پلاستیک لکه څنګه چې تاسې روز مره په خپل چاپیریال کې هر ورځ لا تعداد پلاستیکونه ګورئ له همدې پلاستیک څخه بیرته د پلاستیک دانه جوړیږي او له دانې څخه بیا پلاستیکی اجناس جوړیږي د پلاستیک نه د پلاستیکی بوتل نه او د نورو پلاستیکی اجناسو څخه څنګه کولی شو چې د پلاستیک دانه جوړه کړو او په بازار کې خرڅه کړو چې په دې ویډیو کې به یې پورا معلومات ترلاسه کړئ د پلاستیک په اړه که چیرته پلاستیک ریسایکل نه شي کوم چې د پلاستیک خلته ده چې مونږ او تاسو یې روزمره استعمالوو د لسو کلو نه تر شلو کلو پورې د ځمکې پر مخ باندې پاتې کېدلی شي همدا راز که چیرته پلاستیکي بوتل ریسایکل نه شي تر د څلور نیم سوه کلو پورې د ځمکې پر مخ باندې پاتې کېدلی شي او هغه پلاستیک کم چې کیفیت لک خی لکه پی وی سی پیپ او داسې نور پلاستیکونه چې کیفیت خوی تر د زرو کلو پورې د ځمکې پر مخ باندې پاتې کېدلی شي د دنیا په سمندر یعنی بهر کې چې فی الحال کم اثر وې شوې دا سل میلیونه ټنه پلاستیک پروت دی چې هر کال سل میلیونه حیوانات د دغه پلاستیک له وجې خپل ژوند لاسه ورکوي د پلاستیک منفي نقطو ته په نظر کې نیولو سره اوس وخت راغلی چې دې کاروبار ته هم پاملرنه وکړو په داسې کاروبار کې هم ګټه شته او هم مو د وطن پاکوالی راځم چې دا کاروبار څنګه شروع کیږي څنګه کولی شو ماشینونه د کم ځای نه والو څومره سرمایه ګذاري پکې په کار ده څومره ځمکه ورته په کار ده او څومره کاریګر دې ته په کار دي زه زاهد الله کمالی او تاسې ګورئ د کاروبار رازونه زده کړئ چینل د کار د شروع کولو لپاره او د پلان یعنی د ماشینونو د لګولو لپاره سل متر مربع ځای په کار دی او د پلاستیک د بوتلونو د سټاک د کې خودلو لپاره سل متر مربع ځای هم په کاریږي چې ټول دوه سوه متر مربع ځای کیږي خام مواد پلاستیک په وړیا ډول د کاریګرو په واسطه راټولولی شي او همدا راز د شروالۍ د ډیرانونو څخه هم راټولولی شي چې په نورو ملکونو کې د شروالۍ د ډیران څخه چا ته اجازه نه وي چې خپل شخصي پلان ته پلاستیک ور څخه راوړي چون چې دا مونږ دپاره یو غټ فرصت دی مونږ کولی شو چې د شروالۍ د ډیرانونو نه پلاستیک په وړیا ډول راټول او خپل پلان ته راوړو ځکه چې په نورو ملکونو کې شروالۍ خپل پلانټونه لري او دغه پلاستیک انتقالوي خپل پلان ته او د هغې نه دانه جوړوي او دانه بیا خرڅوي په بازار کې همدا راز پلاستیکي بوتلونه بیا مونږ د کبالیانو نه هم اخیستلی شو او هغه غټ غټ عمده فروشان چې کوم دي چې هغوی دي کبالیانو نه بوتلونه اخلي او بیا یې ځان سره سټاکوي ذخیره کوي د هغوی نه هم مونږه په غټ تعداد سره اخیستلی شو بله خط طریقه دا ده چې په هر ولایت کې د دې لپاره یو ځای مشخص شي او هغه ولایت کې پلاستیکي بوتلونه راټول شي واخیستل شي او بیا ټول په یو وار را انتقال شي خپل کم ولایت کې چې ستاسو پلان دی هغې ته انتقال کوي کله چې پلاستیکونه او پلاستیکي بوتلونه او نور پلاستیکي اجناس سره راټول شي پلان ته راوړل شي دا پلاستیکونه د رنګ او د کیفیت د لحاظه چې دی سره جدا کیږي پلاستیکي بوتلونه هم سره جدا کیږي او پلاستیک هم سره جدا کیږي ځکه سپین رنګ دانه چې ده هغه په بازار کې ډیر په لوړ قیمت سره خرڅیږي نسبت زیړ رنګ شین رنګ او سور رنګ ته یو خبره باید یاد ولري چې تور پلاستیک نه ریسایکل کیږي هغه باید په ماشین کې وانه چول شي همدا وجه ده چې تور پلاستیک په ټوله دنیا کې بینډ یعنې بند دی بعضې خلک پلاستیکونه او پلاستیکي اجناس سره جدا کوي نه ټول په یو وار په ماشین کې اچوي 
او بیا په دې کې شین رنګ ورسره هم ګډی تر څو شنه دانه لاس ته راشي چې د هغه قیمت به لږ کمی خو که چیرته سپینه دانه لاس ته راوړي نو د سپینې دانې د لاس ته راوړلو لپاره لازمي ده چې سپین پلاستیک او سپین بوتل د ټولو نه جدا شي او نور چې کم رنګونه سره پاتې کېږي هغه ته کولی شي چې ټول په یو وار په ماشین کې واچوي او شین رنګ ورسره واچوي تر څو شنه دانه لاس ته راوړي کله چې پلاستیک او پلاستیکي اجناس مواد خام مواد تیار شي اول د پلاستیک د ډسک کلینر په ماشین کې اچول کیږي یعنی د خاورې صفایي ماشین کې اچول کیږي تر څو له خاورو څخه پاک او صفا شي کله چې له خاورې څخه پاک شي بیا په پلاستیک سکرپ ګرینډر یعنی د پلاستیک د میده کېدو په ماشین کې اچول کیږي تر څو په وړو وړو ټوټو باندې بدل شي کله چې په وړو وړو ټوټو بدل شي بیا په همدې ترتیب سره په واشنګ ماشین کې اچول کیږي په واشنګ ماشین کې د دې په خاطر اچول کیږي چې دا سره ومینځل شي او پاک شي چې د دغې واشنګ ماشین اوږدوالی د اتو فوټو نه واله تر دولسو فوټو پورې دی چې د دې نه وروسته بیا په کنویریر ماشین کې اچول کیږي د لا مینځلو لپاره چې ښه په بشپړه توګه سره ومینځل شي او دا پلاستیک پاک او صفا شي کله چې په بشپړه توګه دا پلاستیک پاک شي بیا په ترتیب سره دا, پل... دا پلاستیک اچول کیږي په فلم ډرایر ماشین کې په فلم ډرایر ماشین کې اچول کیږي تر څو په بشپړه توګه دا وچ شي دا پلاستیک چې کله وچ شي بیا په ترتیب سره په اګلومیریټر ماشین کې اچول کیږي تر څو دا لا میده شي او پورا په بشپړه توګه سره وچ شي چې بیخي وړې وړې ټوټې کله لاس ته راشي وچې کلکې ټوټې پاکې صفا دا بیا په اخري ماشین کې اچول کیږي چې هغې ته پلاستیک ریسایکل ماشین وایي مادر آف ریسایکل ماشین هم ورته وایي تر ټولو غټ ماشین دی چې د حرارت په واسطه باندې دا پلاستیک سره د مایع په شکل بدلوي او د همدې پلاستیک ریسایکل ماشین د خولې څخه د نرمو لینونو په شکل باندې بهر وځي چې مستقیماً په اوبو کې ډوبېږي او په اتومات شکل د همدې اوبو په واسطه چې کله یخ شي دا ځي کټر ماشین ته د کټر په یوه د یو طرف نه په خوله کې داخلېږي او په بل طرف کې د دانې په شکل د کټر نه وځي کله چې د کټر نه وځي لاندې ورته بوجۍ یا غټ ټپ ایښې په هغې کې دانه تلېږي او د هغې ځای نه په بوجیو کې اچول کیږي او بازار ته عرضه کیږي چې کله دانه لاس ته راشوه د دې لاس ته راغله د دې مطلب دا شو چې کار خلاص شو او دانه لاس ته راغله په بازار کې خرڅولی شو سرمایه ګذاري او ماشینونه ډس کلینر ماشین د خاورې د پاکوالي ماشین کوم چې د پلاستیک نه خاوره پاکوي په یو لکو اتیا زره افغانۍ کیږي پلاستیک سکرپ ګرینډر ماشین د پلاستیک د میده کېدو ماشین په یو نیم لک افغانۍ کیږي واشنګ ماشین او کنویرر ماشین چې دواړه د مینځلو ماشینونه دي په دوه لکه افغانۍ کیږي فلم ډرایر د وچولو او ورسره اګلومیریټر ماشین چې د لا میده کېدو او د وچولو ماشین په دوه لکه پنځوس زره افغانۍ کیږي پلاستیک ریسایکل ماشین او ورسره د اوبو ټانک او ورسره د برکي باکس چې دې ته د پلاستیک ریسایکل مادر آف پلاستیک ریسایکل هم ویل کیږي په نهه نیم لکه افغانۍ کیږي چې دغه ټول ماشینونه اوه قسمه ماشینونه دي په اوولس لکه دیر زره افغانۍ باندې کیږي کاریګر د لسو نه تر دولس کاریګرو پورې نه چې کوم پلانټ کې کار کوي په کاریږي چې ټوله سرمایه ګذاري چې په دې کې د ځای کرایه په نظر کې نیولو سره جرنیټر او داسې نور مصارف د پنځه دیرش لکونه تر څلوېښت لکو افغانیو پورې په دغې پلانټ انسټالولو کې په کارېږي دغه کار چې شروع کوي پنځه دیرشونه تر څلوېښت لکه افغانیو پورې باید تا سره وي ګټه یو کلو کې تقریبا لسو نه تر پنځلس افغانیو پورې ګټه کولی شي چې دغه پلانټ د ورځې پنځه سوه کلو پورې دانه تولیدولی شي ویدیو د سره شریکه کړئ ستاسو ورور زاهد الله کمالی